அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன இதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பைக் மற்றும் கார்ல எல்லாம் வர ஸ்பீடோ மீட்டர்னா என்ன ஓட மீட்டர்னா என்ன அப்புறம் வந்து டேக்கோ மீட்டர்னா என்ன அப்படின்ற பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் பொதுவாக வந்து நம்ம கார் இல்லை பைக் இதுமாதிரி எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த ஸ்பீடோ மீட்டர் டேக்கோ மீட்டர் அப்புறம் ஓட மீட்டர் எல்லாமே இருக்கும் இதை பற்றி நம்ம பேசிக்கான விஷயங்களை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் யோசிக்கலாம் இது ஒரு சின்ன விஷயம் தானே இதுக்கெலாம் வந்து ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணணுமா அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கலாம் இது வந்து ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி சில பேருக்கு தெரியல அதை பற்றி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படி தெரியாதவங்களுக்கான வீடியோ இது அப்படின்னு சொல்லலாம் முதல்ல ஸ்பீடோ மீட்டர்னா என்ன அப்படின்ற பற்றி பார்த்தலாம் இந்த ஸ்பீடோ மீட்டர் அப்படின்றது காராக இருக்கட்டும் பைக்காக இருக்கட்டும் வந்து எல்லாத்துலையுமே இருக்கும் அப்படி இருக்க அந்த ஸ்பீடோ மீட்டர் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாகனத்தோட ஸ்பீடை வந்து மெஷர் பண்ணுறது வந்து அந்த ஸ்பீடோ மீட்டர் அதாவது வந்து நம்ம வண்டியில் இருக்க வீல் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடாக சுற்றுதோ அதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஸ்பீடோ மீட்டர் வச்சுருக்காங்க அடுத்து இந்த ஓடோ மீட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து கார் பைக் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இருக்கும் இந்த ஓடோ மீட்டர் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்ற வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறது அந்த ஓடோ மீட்டர் அதாவது வந்து நீங்கள் இந்த மேஜ பார்த்தாலே தெரியும் இந்த மாதிரி வந்து நம்பர் வந்து நம்ம பைக்கோட ஸ்பீடோ மீட்டர் சென்டரில் இருக்கும் அது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டி வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு எவ்வளோ அது கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து இந்த ஓடோ மீட்டர் அப்படின்ற வந்து இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து வண்டி வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த வண்டியை வந்து சர்வீஸ் பண்ணும்போது வந்து இத்தனை கிலோமீட்டர் முடிஞ்சா வந்து சர்வீஸ் பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஏழு நூத்தம்பது கிலோமீட்டர் போடிச்சுனா வந்து சர்வீஸ் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் பண்ணுங்க ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடிச்சுனா வந்து சர்வீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்படி வந்து நம்ம எது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓடோ மீட்டரை பற்றி தான் கண்டுபிடிப்போம் இதில் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது அப்படின்ற வச்சு தான் நம்ம பைக் சர்வீஸும் பண்ணுவோம் அடுத்து டாக்கோ மீட்டர் இந்த டேக்கோ மீட்டர்னா என்ன அப்படின்ற பற்றி பல பேருக்கு வந்து குழப்பம் இருக்கலாம் ஏன்னா வந்து இந்த ஸ்பீடோ மீட்டரோடையும் இந்த டேக்கோ மீட்டரோடையும் வந்து நம்ம குழப்பிப்போம் ரெண்டுமே வந்து ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் வந்து ஸ்பீடோ மீட்ரு வேறு இந்த டேக்கோ மீட்ரு வேறு டேக்கோ மீட்ருனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம இன்ஜினோட ஸ்பீடை கேல்குலேட் பண்ணும் ஸ்பீடோ மீட்ருனா வந்து நம்ம வீல் வண்டியோட வீல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த வீலை வச்சு தான் வந்து வீலோட ஸ்பீடு தான் வந்து கேல்குலேட் பண்ணும் ஆனால் வந்து இந்த டேக்கோ மீட்ரு அப்படின்றது வந்து நம்ம இன்ஜினோட ஸ்பீடு தான் வந்து கேல்குலேட் பண்ணும் இந்த காரோ இல்லை பைக்கோ வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நியூட்ரல் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படி நியூட்ரல் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ரன்னிங்ல தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து வீல் ரன் ஆகாது அப்படி இன்ஜின் ரன்னில் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து வண்டியை ரேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த டேக்கோ மீட்டரில் இருக்க நீடல் மட்டும் மூவ் ஆகும் இதே வந்து டிஜிட்டலாக இருந்தால் அந்த டேக்கோ மீட்டர் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் ஸ்பீடோ மீட்டர் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது அந்த அனலாக இருந்தால் அந்த குறிமுள்ளும் வந்து நகராது காரணம் என்னென்னா வீல் ரொட்டேட் ஆனால் தான் வந்து ஸ்பீடோ மீட்ரு வந்து வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா வந்து வீலோட ஸ்பீடு தான் வந்து அந்த ஸ்பீடோ மீட்ரு வந்து கேல்குலேட் பண்ணும் டேக்கோ மீட்ரு வந்து இன்ஜினோட ஸ்பீடு தான் வந்து கேல்குலேட் பண்ணும் அந்த டேக்கோ மீட்ரு வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெவல்யூஷன் பெர் மீட்டு தான் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அதாவது ஆர்பிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆர்பிஎம்னா தான் வந்து அந்த டேக்கோ மீட்டரில் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இது வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டி இன்ஜினில் வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட் அப்புறம் வந்து இந்த ஃப்ளை வீல்லாம் எவ்வளோ வேகமாக சுற்றுதோ அதை வச்சு தான் வந்து இந்த டேக்கோ மீட்டரில் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இன்ஜின் எவ்வளோ ரன்னிங்கில் இருக்கும் வேகமாக ரன்னிங்ல இருக்கோ அதை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வண்டியோட டேக்கோ மீட்டரில் வந்து மூவாயிரம் ஆர்பிஎம் அப்படின்னு காட்டுதுன்னா நம்ம வண்டியோட இன்ஜின் வந்து மூவாயிரம் ஆர்பிஎம் வந்து அதாவது ஒரு ஒரு மினிட்டுக்கு வந்து மூணாயிரம் தூரம் வந்து நம்ம இன்ஜின்குள்ள வந்து அந்த ஷாஃப்ட் வந்து ரன்னிங்ல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் இன்னும் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா உங்கள் வீலோட ஸ்பீடை கேல்குலேட் பண்ணுறது வந்து ஸ்பீடோ மீட்டர் உங்கள் இன்ஜினோட ஸ்பீடை கேல்குலேட் பண்ணுறது வந்து டேக்கோ மீட்டர் சில
உங்களுக்கு இந்த தகவல் வந்து ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி பல தகவல்கள் அதுவும் நம்ம மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பற்றி தமிழ் மொழியில் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த சேனல் சப்ஸ